letzte Woche bin ich auf ein Zitat von Richard Foster gestoßen, einem amerikanischen Theologen. Dabei geht es um Unterordnung. Für ihn ist Unterordnung die Fähigkeit, die schreckliche Bürde abzulegen, immer unsere eigenen Wege gehen zu müssen. Die Besessenheit von der Forderung, dass die Dinge sich nur so entwickeln dürfen, wie wir es wünschen, ist eine der stärksten Fesseln unserer heutigen Gesellschaft, sagt er. Für uns ist Unterordnung oft negativ besetzt. Aber ich möchte es positiv sehen. In Verbindung mit meinem Leben finde ich es sogar äußerst wichtig, dass ich mich unterordnen kann. Ich muss nicht immer der große Zampano sein, in der ersten Reihe tanzen oder ganz groß rauskommen. Nein, es ist als Pfarrer genauso schön, mal in der dritten oder letzten Reihe zu sitzen und Dinge zu genießen. Was ich dafür aber brauche, ist Vertrauen. Vertrauen, dass andere es auch gut können. Vertrauen, dass andere ihren Job auch gut machen. Vertrauen, dass andere es gut mit mir meinen. Und Vertrauen, dass andere in ihrem Bereich einen größeren und einen weiteren Blick auf die Dinge haben als ich. In meinem Glauben brauche ich Vertrauen. Denn da ist das Vertrauen in Gott, dass er besser den Überblick behält als ich. Dass er besser weiß, was gut ist. Zum Glück habe ich so einen Gott. Und da ist das Vertrauen in meine Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem Ideenreichtum ansteckend wirken. Das Vertrauen in die vielen Ehrenamtlichen, die so viel Gutes Woche für Woche bewirken. Das Vertrauen in junge Menschen, dass sie das Leben gerade in dieser Zeit so toll meistern. Das darf ich gerade jetzt im Rahmen der Firmenvorbereitung immer wieder erleben. Klar, es gibt auch Fehl- und Rückschläge, aber das gehört zu unserem Leben dazu. Wichtig ist, dass wir zu unseren Fehlern stehen können, sie nicht abtun oder gar Dinge auf andere schieben. Da ist das Vertrauen in die Politik, die gerade jetzt in dieser Zeit, so finde ich, einen richtig guten Job macht. Das Vertrauen ins Gesundheitsamt, in die vielen Pflegerinnen und Pfleger, in die Erzieherinnen und Erzieher, in die Lehrerinnen und ich könnte noch lange so weitermachen. Und es wird mir nichts ausmachen, denn diese Fessel, dass ich alles besser kann und besser weiß, möchte ich mir gar nicht erst anziehen. Mir ist klar, dass nicht alle Entscheidungen für alle Vorteile mit sich bringen. Und mir ist klar, dass alle Menschen, auch ich, unvollkommen sind. Aber es ist die Kunst, sich führen und leiten zu lassen. Dabei geht es nicht um einen blinden Gehorsam, vielmehr um Treue, um ein konstruktives, kritisches, aber zugleich wohlwollendes Mittragen von Entscheidungen. Das ist etwas, was wir leider in unserer Gesellschaft und in unserem Land im Moment immer mehr verlernen. Die Querdenker-Demos und die Corona-Partys zeugen davon. Hier steht die Aussage im Mittelpunkt, ich bin der Wichtigste und nicht die anderen. Ich wünsche mir gerade heute, an diesem Sonntag, Menschen, die das leiten lassen, mit großem Vertrauen ausprobieren. Ich bin überzeugt, wenn wir es tun, gewinnen wir am Ende alle. Ihnen allen einen schönen gesegneten Sonntag. Musik